Durante a Páscoa, alguns símbolos são utilizados para lembrar a data. A cruz, o cordeiro, os sinos, o sírio pascal, que é uma vela acesa com as letras gregas alfa e ômega, significando início e fim, e a luz da vela, a ressurreição de Cristo, além do pão e vinho. O pároco da paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz, Padre Antônio Barbosa, explica o significado e importância de cada um deles. A cruz simboliza aquela caminhada de Jesus e simboliza também os nossos pecados que ele carregou, simbolizado naquela cruz. Na Páscoa, né, ela é apresentada sem a imagem do Cristo, mas um pano branco. Né? E esse pano branco tem um sinal do, do Cristo ressuscitado, da vitória. Ele venceu o poder político, o poder econômico, o poder religioso desse, desse, desse planeta Terra, né? da, da humanidade, né? e alcançou a vitória total. O Cordeiro é o seguinte, antes de Cristo, e ainda hoje os judeus, né? que Jesus era, era, era judeu, né? o judaísmo, que onde nasceu o cristianismo, né? eles, eles celebram a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é uma palavra hebraica que significa passagem. O povo de Deus estava no Egito, sendo escravizado pelo rei faraó. Deus convoca Moisés para poder organizar o povo e sair dessa escravidão. E o significado dos sinos? O ensino anuncia uma nova vida, né? anuncia né? a vitória, a alegria, né? tem esse sentido. O Ciro Pascal é o maior símbolo da Igreja Católica que simboliza a Páscoa, a passagem de Jesus. Né? Porque Jesus Cristo, ele falou várias vezes, eu sou a luz do mundo. Né? Então ele é a luz da nossa vida. Né? E no Ciro está a Jesus como luz, né? Jesus como né? vitorioso. No, no, na, na, no Ciro tem a cruz, né? né, sem a imagem de Cristo, a, a vitória, e também tem as letras né? do ano e tem as letras né? do, do alfabeto grego, alfa, quer dizer, início e fim. Jesus é o início e ao mesmo tempo também é o, é o destino final da nossa vida, é com Cristo. E o pão e o vinho? O pão e o vinho é o seguinte, na última ceia que Jesus fez na quinta-feira, né? à noite, mais ou menos 5 horas da tarde, ele reuniu seus apóstolos, quando ele percebeu mesmo que ele ia ser né, mal interpretado, crucificado, morto, né? Então ele pegou o pão, que é um, é um alimento comum naquela época e ainda hoje, pegou o vinho, o vinho é que nem o café no Brasil. Então Jesus pegou esses dois símbolos, esses dois alimentos comuns da, da, da comunidade judaica e daquela época, daquela, daquele mundo cristão, daquele mundo ali do, do, do ser humano, e pegou, pegou o pão e disse assim, isto aqui é o meu corpo que vai vai ser dado por vós. Este aqui é o meu sangue que vai ser derramado por vós. E ali, naquele momento, ele, ele institui a Eucaristia. Outros símbolos conhecidos comercialmente é o coelho que simboliza fertilidade e esperança de vida e os ovos de Páscoa que representam a vida, ambos nem tão importantes para a religião católica.